Dear yes, students, welcome to Vima Daily and Vima.net and also welcome to Vima Daily Current Affairs course. In this class, we will discuss the current affairs course in January 15th. This is about me. So, this is the current affairs course. So, this is the current affairs course. So, this is the current affairs course. Pramukha Nadaswara Vidwan Nagur Sahib My Instagram is going to be Pramukha Nadaswara Vidwan Nagur Sahib January 17th, 2019 Anarogya Karananga This Andhra Pest Astram Roni Prakasham Jilla Addaan Kilo My Instagram Next to Chessy Sardar Vallabai Patel Institute of Medical Science and Research Aspetri My Instagram is going to be Narendra Modi This is going to be Narendra Modi This is going to be Narendra Modi सर्दार वल्लबाय पटेल इंस्टिट्यूट आफ् मेडिकल सैंस अं रीसे आस्पत्रि जनवरी पदहे रेवे पन्द्र भारत देश प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी गुजरात अहमदाबाद प्रारंभ जी सो ई हास्पल या मुख्य प्रा मुख्यता अहमदाबाद मुनपल कॉर्पोरेशन दी निर्मित जी आस्पत्रि मन भारत देश में मोटमोद पूर्ति पेपरल हास्पल अं पेपर रही हास्पल दींप पेपर्स अने यूज जरगो सो so, मत डिजिटल यह हास्पल मत डिजिटल प्रारंभ जी अहमदाबाद मुनपल कॉर्पोरेशन दी निर्मित आस्पत्रि पेपर विनियोग मोतम सेवल अंदर जरूर सर्दार वलभ पटेल इंस्ट्यूट आफ् मेडिकल सैंस अं रीसे आस्पत्रि एवर प्रारंभ भारत देश प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी प्रारंभ गुजरात राष्ट्र अहमदाबाद दी प्रारंभ नैक्स्ट वे प्रमुख रचयता जर्नलिस्ट वेमपल षरीफ को चागंटी सोमयाजु स्फूर्ति पुरस्कार लभ चागंटी सोमयाजु पूर्ति स्फूर्ति पुरस्कार इट एवर प्रमुख रचयता मरी जर्नलिस्ट वेमपल षरीफ चागंटी सोमयाजु स्फूर्ति पुरस्कार जनवरी पन्े रेवे पन्द आंध्र प्रदेश राष्ट्र विजयनगर में वेमपल षरीफ की अंदर जी नैक्स्ट वे हईदराबाद अग्रिविजन रेवे पन्म सदस्य प्रारंभ भारत उपराष्ट्रपति एम वेंक्यना तेलंगा राष्ट्र में हईदराबाद अग्रिविजन रेवे पन्द्री सदस्य मन भारत देश उपराष्ट्रपति अगर एम वेंक्यना इट जनवरी पदहेडव तेदी प्रारंभ जी मोतम रे रोज सदस्य जनवरी पदहे अला जनवरी पज्जी रे रोज अग्रिविजन रेवे पन्द्री सदस्य निर्वहित जी दी अग्रि अग्रिकलर की संबंधी सोल्यूशन अलगे सस्टनबल अग्रिकलर दीनगरी रैतल की अवगन कल जरूर सो ई हईदराबाद अग्रिविजन रेवे पन्द्री सदस्य एवर प्रारंभ मन भारत देश उपराष्ट्रपति अगर एम वेंक्यना अला दीनमीद मन ने इंको विधा क्वेश्चन अड़को अग्रिविजन रेवे पन्द्री सदस्य कृति वाणि में ये राष्ट्र में जी ये नगर में जी मन ने प्रश्न अड़को सो इध हईदराबाद नगर में यह जनवरी पदहे ना पद्धति वरुक जी सो इदे तेलंगा राष्ट्र में अमेरिका कांग्रेस कमीटी में भारतीय अमेरिकन राजा कृष्णमूर्ति नियमित जी अमेरिका कांग्रेस कमीटी में इट मन भारतीय अमेरिकन राजा कृष्णमूर्ति की चोट लनता सवतम चुस्क दक्षिणाशिया व्यक्ति कृष्णमूर्ति इपू रिक सृष्टि जरिए अमेरिका कांग्रेस कमीटी में स्थान दुक मोटमोद दक्षिणाशिया व्यक्ति राजा कृष्णमूर्ति अमेरिका कांग्रेस कमीटी में भारतीय अमेरिका राजा कृष्णमूर्ति इट नियमित जी नैक्स्ट वे एशियन अमेरिकन पसीफि ऐर्लैंड अडवैजरी कमीटी में सभ्युड़ प्रमुख आर्थिक रंग निपुण प्रेम परमेश्वर ने अमेरिका ओक अद्यक्ष डोना ट्रंप इट नियमित जी इकड़ियन अमेरिकन पसीफि ऐर्लैंड अडवैजरी कमीटी में मत पन्े मंदिर सभ्युटर पन्े मंदिर सभ्यु प्रेम परमेश्वर एकैक इंडो अमेरिकन मन इंडो अमेरिकन मन कवच्छ एशियन अमेरिकन पसीफि ऐर्लैंड अडवैजरी कमीटी में सभ्युड़ प्रमुख आर्थिक रंग निपुण प्रेम मरवे परमेश्वर ने अमेरिका ओक अद्यक्ष डोना ट्रंप इट नियमित जी सो नैक्स्ट वे मुगर भारत सतति अमेरिका की अमेरिका इट कीलक पदों लाइ वील मुगर पेर्चे आदि बंजा बीमल पटेल अलागे रीटा बरनवा वील मुगर एकैक महिला बरनवा सो वील या पदों से रीटा बरनवा की अणु विद्युत विभाग सहाय कार्यदर्शि पदवी इविंद अला आदि बंजाई को चेसी प्रईवेसी सिविल लिबर्टी ओवर सैट बोर्ड सभ्युड़ इतनी नियमित जरिए बीमल पटेल की कोशागार सहाय कार्यदर्शि पदवी इव जी सो वील का पेर् अलागे वील की पदवी मन की चाल इंपारटे रीटा बरनवा की अणु विद्युत विभाग सहाय कार्यदर्शि पदवी इव जी आदि बंजाई ने प्रवेसी सिविल लिबर्टी ओवर सैट बोर्ड सभ्युम जरिए बीमल पटेल की कोशागार सहाय कार्यदर्शि पदवी इव जी 
యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా దీని యొక్క రాజధాని వచ్చేసి వాషింగ్టన్ డీసీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క కరెన్సీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ డాలర్ ఈ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క ప్రస్తుత ప్రెసిడెంట్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇతను ఈ అమెరికాకి నలభై ఐదవ ప్రెసిడెంట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యొక్క ప్రస్తుత వైస్ ప్రెసిడెంట్ మైక్ పెన్స్ అలాగే ఈ యూఎస్ఏ యొక్క ప్రస్తుత సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జాన్ రాబర్ట్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిగా గోపాలకృష్ణ ద్వివేదిని ఇటీవల భారత ఎన్నికల కమిషన్ నియమించడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిగా ఇటీవల ఎన్నికల కమిషన్ ఎవరిని నియమించింది గోపాలకృష్ణ ద్వివేది ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క మాజీ ఈ ఎన్నికల ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి వచ్చేసి రామ్ ప్రకాష్ సిసోడియా ఇతని స్థానంలో ఇప్పుడు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిగా గోపాలకృష్ణ ద్వివేదిని ఇటీవల ఈ భారత ఎన్నికల కమిషన్ నియమించడం జరిగింది సో వేరు వేరే రాష్ట్రాలకి ఈ ఎన్నికల కమిషనర్ని ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ని ఎవరు నియమిస్తారంటే భారత ఎన్నికల కమిషన్ నియమిస్తుంది వైబ్రెంట్ గుజరాత్ తొమ్మిదవ సదస్సుని ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ ఎన్నవ సదస్సు ఇది తొమ్మిదవ సదస్సు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వైబ్రెంట్ గుజరాత్ తొమ్మిదవ సదస్సుని మన భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి అయిన నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల ఈ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని గాంధీనగర్లో ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది జనవరి పద్దెనిమిది నుంచి జనవరి ఇరవై ఒకటి వరకు కూడా జరుగుతుంది వైబ్రెంట్ గుజరాత్ తొమ్మిదవ సదస్సుని ఎవరు ప్రారంభించారు గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో భారతదేశం యొక్క ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ దీన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది సో ఇక్కడ మనం ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దీన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు అలాగే ఈ వైబ్రెంట్ గుజరాత్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఈ గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో జరిగిన ఈ సదస్సు ఎన్నవ సదస్సు తొమ్మిదవ సదస్సు అలాగే వైబ్రెంట్ గుజరాత్ తొమ్మిదవ సదస్సు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఎక్కడ జరిగింది గుజరాత్లోని గాంధీనగర్లో ఇది జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ అధ్యక్షునిగా రమేష్ భీమిరెడ్డి నియమించబడ్డారు అమెరికా తెలుగు అసోసియేషన్ యొక్క అధ్యక్షునిగా ఎవరు నియమించబడ్డారు రమేష్ భీమ్రెడ్డి తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైన అంతర్జాతీయ యువజన నాయకత్వ సదస్సు ఈ తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని ఈ హైదరాబాద్లో ఇటీవల ఈ అంతర్జాతీయ యువజన నాయకత్వ సదస్సు ప్రారంభమవడం జరిగింది ఈ అంతర్జాతీయ యువజన నాయకత్వ సదస్సు యొక్క భావన ఏమిటంటే గాంధేయ మార్గంలో సుస్థిర అభివృద్ధి నూతన ఆవిష్కరణ ఇంగ్లీష్లో ది గాంధీ పాత్ టు సస్టైనబిలిటీ అండ్ ఇన్నోవేషన్ ఇది ఈ తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో ఈ హైదరాబాద్లో ప్రారంభమైన ఈ అంతర్జాతీయ యువజన నాయకత్వ సదస్సు యొక్క ముఖ్య భావన సో ఇది ఎక్కడ ప్రారంభమైంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లోని హెచ్ఐసిసి నోవాటెల్ హోటల్లో ఇది ప్రారంభమైంది సో దీనికి అన్నా హజారే ఇలాంటి ముఖ్యమైన వ్యక్తులు కూడా హాజరవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో తయారైన జీవ ఇంధనంతో ఎగిరిన ఎతిహాద్ విమానం సో ఈ విమానం పేరు ఎతిహాద్ విమానం ఈ జీవ ఇంధనం ఏ దేశంలో తయారైంది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో తయారైంది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఈ మొట్టమొదటిసారిగా ఈ జీవ ఇంధనంతో ఈ ఎతిహాద్ విమానాన్ని ఎగిరించడం జరిగింది ఇది అబుదాబి నుంచి అమస్టర్డ్యామ్ వరకు దీన్ని ఎగిరించడం జరిగింది దీన్ని నడిపింది వచ్చేసి ఎతిహాద్ విమానయాన సంస్థ సో ఇక్కడ ఈ జీవ ఇంధనాన్ని దేనితో తయారు చేస్తారు ఈ జీవ ఇంధనాన్ని దేనితో తయారు చేశారంటే ఇక్కడ ఎడారిలు ఉప్పు నీటితో పెంచిన మొక్కల నుంచి ఈ జీవ ఇంధనాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఈ జీవ ఇంధనాన్ని ఉపయోగించి మొట్టమొదటిసారిగా అబుదాబి నుంచి ఆమ్స్టర్ ఆమ్స్టర్డ్యామ్ వరకు పంపించిన విమానం పేరు ఎతిహాద్ విమానం సో ఇక్కడ ఈ జీవ ఇంధనాన్ని ఉత్పత్తి చేసింది ఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లోని ఖలీఫా వర్సిటీలోని ముస్తార్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏర్పాటు చేసిన సుస్థిర జీవ ఇంధన పరిశోధక సంస్థ ఈ జీవ ఇంధనాన్ని తయారు చేయడం జరిగింది సో ఇది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో దీన్ని తయారు చేశారు దీనికి మొట్టమొదటిసారిగా ఎతిహాద్ విమానానికి ఉపయోగించి ఈ ఎతిహాద్ విమానాన్ని అబుదాబి నుంచి ఆమ్స్టర్డ్యామ్ వరకు నడిపించడం జరిగింది జీనోమ్ వ్యాలీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుకి ఎంపికైన డాక్టర్ సౌమ్య సామినాథన్ అలాగే డాన్ క్లీవ్ల్యాండ్ జీనోమ్ వ్యాలీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుకి డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్ అలాగే డాన్ క్లీవ్ల్యాండ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఎంపిక అవడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఈ క్యాన్సర్ వేధి పైన విశేష సో పరిశోధనలు చేసినందుకు గాను ఈ డాక్టర్ డాన్ క్లీవ్ల్యాండ్కి ఈ జీనోమ్ వ్యాలీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుని అందజేయనున్నారు అలాగే ప్రజా ఆరోగ్య విభాగంలో ప్రముఖమైన సేవలు అందించినందుకు గాను డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్కి కూడా ఈ జీనోమ్ వ్యాలీ ఎక్సలెన్స్ అవార్డుని అందించనున్నారు సో ఈ అవార్డులని వీళ్ళకి వచ్చేసి ఈ బయో ఏషియా రెండు వేల పంతొమ్మిది సదస్సుని పురస్కరించుకొని ఈ అవార్డులని ఈ బయో ఏషియా నిర్వాహకులు ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగింది సో వీళ్ళకి ఈ
డాక్టర్ డాన్ క్లీవ్లాండ్ అలాగే డాక్టర్ సౌమ్య స్వామినాథన్ బయో ఏషియా రెండు వేల పంతొమ్మిది సదస్సు ఎక్కడ జరుగుతుంది తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్లో ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదు నుంచి ఇరవై ఇరవై ఏడు వరకు జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రముఖ సాహితీవేత్త అంపసయ్య నవీన్కు లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ పురస్కారం లభించింది ప్రముఖ సాహితీవేత్త అయిన అంపసయ్య నవీన్కి లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ పురస్కారం లభించింది సో దీన్ని ఈ లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ యొక్క అధ్యక్షుడైన యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే ఎన్ మంగాదేవికి దివ్యాంగుల కోసం కృషి చేస్తున్న వంశీ రామరాజులకి వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ జీవన సాఫల్య పురస్కారాలని ఈ లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడైన యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగింది సిపిఎం నేత ఉద్యమకారుడు తెలకపల్లి నరసింహయ్య మరణించడం జరిగింది సిపిఎం నేత అలాగే ప్రముఖ ఉద్యమకారుడైన తెలకపల్లి నరసింహయ్య ఇటీవల మరణించారు కర్ణాటక హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జస్టిస్ లింగప్ప నారాయణ స్వామిని నియమించడం జరిగింది సో ఇటీవల మనం చూసినట్లయితే ఈ కర్ణాటక హైకోర్టు యొక్క ప్రధాన న్యాయమూర్తిని ఈ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా బదిలీ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ కర్ణాటక హైకోర్టు యొక్క తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఇప్పుడు ఈ జస్టిస్ లింగప్ప నారాయణ స్వామిని ఇటీవల నియమించడం జరిగింది జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ డైరెక్టర్ జనరల్గా ప్రభాత్ సింగ్ని నియమించారు జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ డైరెక్టర్ జనరల్గా ఎవరిని నియమించారు ఇటీవల ప్రభాత్ సింగ్ని నియమించారు ఈ జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అక్టోబర్ పన్నెండవ తేదీన స్థాపించడం జరిగింది జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ఉంది ఈ జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ హెచ్ఎల్ దత్ జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ఉంది జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ యొక్క ప్రస్తుత చైర్మన్ ఎవరు హెచ్ఎల్ దత్తు అగ్రవర్ణ పేదలకి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు ఆమోదించిన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మన భారతదేశంలో ఉన్న ఈ అగ్రవర్ణ పేదలకి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని చెప్పేసి ఈ కేంద్రం తీసుకొచ్చిన నూట మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ ఏదైతే ఉందో సో ఇది ఈ సవరణ పూర్తి అవ్వాలంటే మన భారతదేశంలో మోర్ దెన్ హాఫ్ స్టేట్స్ దీన్ని ఆమోదించాలి సో దీనిలో భాగంగా ఇప్పటికే ఈ అగ్రవర్ణ పేదలకి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించడానికి ఆమోదించిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం గుజరాత్ సో ఆ తర్వాత రెండవ రాష్ట్రం వచ్చేసి జార్ఖండ్ సో దీన్ని ఇటీవల ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం కూడా ఆమోదించడం జరిగింది సో దీంతో ఈ అగ్రవర్ణ పేదలకి విద్యా ఉద్యోగ రంగాల్లో పది శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించేందుకు ఆమోదించిన మూడవ రాష్ట్రం మన భారతదేశంలో ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం బిఈఎస్ ఎక్స్పో రెండు వేల పంతొమ్మిది న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభమైంది ఈ బిఈఎస్ ఎక్స్పో రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి పదిహేడు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు కూడా ఈ న్యూఢిల్లీలో జరిగింది సో ఇది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ ఇది ఇరవై ఐదవ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ అండ్ ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ టెరెస్ట్రియల్ అండ్ శాటిలైట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఈ టెరెస్ట్రియల్ అదేవిధంగా శాటిలైట్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ మీద ఇది ఇరవై ఐదవ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ మరియు ఎగ్జిబిషన్ ఎక్కడ ప్రారంభమైంది ఇది రెండు వేల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరంలో న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభమైంది దీని యొక్క థీమ్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇన్ ద ఐటీ వరల్డ్ బిఎస్ ఎక్స్పో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎక్కడ ప్రారంభమైంది న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభమైంది దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి నెక్స్ట్ జనరేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇన్ ద ఐటీ వరల్డ్ ఇండియా రబ్బర్ ఎక్స్పో రెండు వేల పంతొమ్మిది పదవ ఎడిషన్ను ప్రారంభించిన కేంద్ర మంత్రి సురేష్ ప్రభు ఈ ఇండియా రబ్బర్ ఎక్స్పో రెండు వేల పంతొమ్మిది యొక్క పదవ ఎడిషన్ని కేంద్ర మంత్రి సురేష్ ప్రభు ఇటీవల ఈ మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది ఎన్నవ ఎడిషన్ పదవ ఎడిషన్ ఇండియా రబ్బర్ ఎక్స్పో రెండు వేల పంతొమ్మిది పదవ ఎడిషన్ని కేంద్ర మంత్రి సురేష్ ప్రభు ఎక్కడ ప్రారంభించారు మహారాష్ట్రలోని ముంబైలో ప్రారంభించారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇండియా యొక్క వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతంగా నమోదయ్యేదానికి అవకాశం ఉందని ఈ ఇండియా రేటింగ్స్ ఇటీవల అంచనా వేసి తెలపడం జరిగింది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇండియా యొక్క వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ రెండు శాతంగా అలాగే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇండియా యొక్క వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ ఐదు శాతంగా నమోదయ్యేదానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఈ ఫిచ్ రేటింగ్ కంపెనీ అయిన ఈ ఇండియా రేటింగ్స్ అంచనా వేసి తెలపడం జరిగింది సో ఈ ఫిచ్ రేటింగ్ కంపెనీ దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ వచ్చేసి న్యూయార్క్లో ఉంది దీని యొక్క ఫౌండర్ జాన్ నాలెస్ ఫిచ్ దీని యొక్క ఫౌండర్ వచ్చేసి జాన్ నాలెస్ ఫిచ్ సో ఇండియా రేటింగ్స్ ప్రకారంగా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరంలో భారతదేశం యొక్క వృద్ధి రేటు ఎంత నమోదవుతుంది ఏడు పాయిం
ఇతనికి బయాలజికల్ ప్రొడక్షన్ ఎకాలజీ విభాగంలో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది జపాన్ పురస్కార విజేతగా ఈ డాక్టర్ రట్టన్ లాల్ని ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ విభాగంలో ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది జపాన్ పురస్కార విజేతగా డాక్టర్ యూషో ఒకమోటోని ప్రకటించడం జరిగింది బయాలజికల్ ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎకాలజీ విభాగంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది జపాన్ పురస్కార విజేత ఎవరు డాక్టర్ రట్టన్ లాల్ మెటీరియల్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ విభాగంలో రెండు వేల పంతొమ్మిది జపాన్ పురస్కార విజేత ఎవరు డాక్టర్ యోషియో ఒక మాటో వీళ్ళిద్దరికీ కూడా యాభై మిలియన్ జపనీస్ ఏను నగదు బహుమతి అందించడం జరుగుతుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఈ పురస్కారం అందుకున్నందుకు గాను వీళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి యాభై మిలియన్ జపనీస్ ఏను నగదు బహుమతి అందిస్తారు ఈ జపాన్ యొక్క క్యాపిటల్ ఏంటి టోక్యో జపాన్ యొక్క కరెన్సీ జపనీస్ ఏన్ జపాన్ యొక్క ప్రస్తుత ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరు షింజో అబే రియో రిలయన్స్ రిటైల్ కలిసి సరికొత్త ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ని ప్రారంభించనున్నాయి సో ఇక్కడ ఈ జియో అలాగే రిలయన్స్ రిటైల్ ఈ రెండు కలిసి మన భారతదేశంలో కొత్త ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ని ప్రారంభించాలని చెప్పేసి ఇటీవల నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది సో ఈ ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ ఇలాగా ఈ జియో రిలయన్స్ రిటైల్ ఈ రెండు కూడా కలిసి ఇంకొక ఈ కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ని ప్రారంభించాలని చెప్పేసి నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది సో దీన్ని మొట్టమొదటిసారిగా గుజరాత్ రాష్ట్రంలో ప్రారంభిస్తున్నట్టుగా ఈ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క అధినేత అయిన ముఖేష్ అంబానీ ఇటీవల ప్రకటించడం జరిగింది సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ తప్పకుండా ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియో మీద మీ అభిప్రాయాన్ని తప్పకుండా ఈ వీడియో కింద కమెంట్ సెక్షన్లో మీరు తెలపచ్చు అలాగే ఈ వీడియోని మీరు చూసిన తర్వాత మీ ఫ్రెండ్స్కి మన తెలుగు యాస్పిరెంట్స్కి ప్రతి ఒక్కరికి చేరే విధంగా మీ సోషల్ మీడియా సైట్స్లో ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ లేదా ఇతర సోషల్ మీడియా సైట్స్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి అలాగే ఈ కరెంట్ అఫైర్స్కి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా మీకు ఈ మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి ఈ పీడిఎఫ్ నోట్స్ కూడా మీరు ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకొని చదువుకోవచ్చు థ్యాంక్ 